দাদা যেটা নির্বাচনকে সামনে রেখে একটা চমৎকার একটা এক্সক্লুসিভ একটি আর্টিকেল আপনি লিখেছেন যেটা শিরোনাম হচ্ছে ওয়াই দ্য গোপালগঞ্জ পুলিশ লিগ ইজ এ ফর্মিডেবল ফোর্স ইন বাংলাদেশ নির্বাচন নিয়ে আমার আপনি যে যে পুলিশ লিগ গোপালগঞ্জ পুলিশ লিগ আপনার যে লেখাটা মানে আপনার যে মানে তথ্য এখানে আমরা জানতাম এবং আপনার মাধ্যমে আরও বেশি জানতাম এখানে দাদা আমি নির্বাচন নিয়ে একটা কথা না বলেই পারছি না সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের সমাজটা এত বেশি ইম্ব্যালেন্সড হয়ে গেছে ইন লাস্ট ফিফটিন ইয়ার্স আপনি শুধু পুলিশ শুধু না এখানে যদি আপনি সিভিল মিলিটারি আপনার পুলিশ তারপরে আপনার সংসদ রাজনৈতিক দল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সরকারি প্রতিষ্ঠান আপনি যদি আমি আমি একটা উদাহরণ দিয়ে যদি বলি তাহলে বলবো শুধু গোপালগঞ্জ পুলিশ লিগ না আপনি যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারও দেয় যদি এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চেঞ্জ না করে তাহলে বাংলাদেশে কোনো অবস্থাতে নির্বাচন সম্ভব হবে না কারণ মনে করেন পোলিং অফিসার প্রিসাইডিং অফিসার এগুলো হয় স্কুলের টিচার হাই স্কুলের টিচার বা প্রিসাইডিং অফিসার হয় একটা কলেজের শিক্ষক বা আপনার উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের মনে করেন প্রধান শিক্ষকরা এদের মানে জীবনের ভয় আছে যদি আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট না কাটে আওয়ামী লীগের পাত্রী ওই এলাকায় না জিতে তাদের জীবনের পানি যেমন সম্ভাবনা আছে তাদের চাকরিরও চলে যাওয়ার সম্ভাবনা একশো পার্সেন্ট বলে তারা এখন ধরে নিছে যেটা তারা চোদ্দ এবং আঠারোতে একটা কমিউনিজম টাইপের ডেমোক্রেসি মানে চালু করছে এটা আমি আপনাকে বললাম এই জন্য এই যে বিএনপি যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি করছে সমস্ত বিরোধী দলকে নিয়ে আমি আমি গ্রাউন্ডে ছিলাম দীর্ঘদিন আমি জানি এই মুহূর্তে যদি এমনকি হাসিনা পদত্যাগও করে বাংলাদেশে যদি এই টোটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে যদি একদম রিসাফল না করে উইক এ লট অফ টাইম ইটস ইম্পসিবল টু হ্যাভ এ ফ্রি ফেয়ার অ্যান্ড ক্রেডিবল ইলেকশন এটা আমি মনে করি এবং আপনার লেখায় সেগুলো উঠে আসছে আজকাল যেগুলো যে জন্য আমরা খুব উৎসাহিত করত আপনারা আমি এই জন্য বললাম এখানে আপনার এই যে স্যার মনে করেন একসময় আমাদের চেম্বারগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এফ বি সি সি আই বলেন ঢাকা চেম্বার চিটগং চেম্বার বিজিএম নিয়ে কি সুন্দর নির্বাচন হতো নির্বাচনের মতো নির্বাচন স্কুলের কমিটিগুলা কলেজের কমিটিগুলা নির্বাচন হতো এখানে সব উদাহ হয়ে গেছে এখন কেউ ভয়ে শেখ হাসিনার মনোনয়ন ছাড়া ঢাকা চেম্বার চিটং চেম্বার বা এফ বি সি সি আই বা বিজিএম ইয়ে বা বিকেএম ইয়ে যত বড় আপনার ট্রেড বডি আছে যেগুলো মানুষ ভোটে নির্বাচন করত দুই হাজার দশ সালের আগ পর্যন্ত সেগুলো উদাহ এখন অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি শুধুমাত্র কেয়ারটেকার দিয়া শুধুমাত্র আপনার কিছু পরিবর্তন করে হাসিনা যাবে বা এক সময় যেটা আসবে সম্ভব না এখানে আরও আপনার কিছু জিনিস আপনাকে দেখতে হবে তাদের যে মনে করেন দুই হাজার নয় সালে এই যে আমাদের ওবায়দুল হাসান যে চিফ জাস্টিস হলো কয়েক দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ আগে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে টু থাউজেন্ড নাইনে এজ এন এডিশনাল জাজ এবং পারমানেন্ট হয়েছে দুই হাজার এগারো দুই বছর পর যেটা নর্মালি হয় তার আগে আরো পনেরো জন বিচারপতি হাইকোর্ট ডিভিশনে রয়ে গেছে যারা দু হাজার এক থেকে দু হাজার সাত সাল বা আট সাল পর্যন্ত নিয়োগপ্রাপ্ত তার থেকে সিনিয়র এখন তাকে মনে করেন প্রমোশন দিয়ে এপিলেট ডিভিশনে তো সবাই ওই মানে ওই আমলে দুই হাজার নয়ের পরে যা একজন ছাড়া এদেরকে আপনি কোথায় যাবেন জুডিশিয়াল সিভিল পুলিশ কোথাও মানে সাধারণ মানুষের আপনি কোনো মানে প্রোটেকশন পাওয়ার কোনো জায়গা নাই আমি এই জন্য বললাম নির্বাচন যে জুডিশিয়ারি উইল প্লে ইম্পর্টেন্ট রোল আপনি যদি এগ্রিপ্ট হন আপনি কোথায় যাবেন তো সুতরাং আমি মনে করি বাংলাদেশের সোসাইটিটাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে গেছে একটা নির্বাচন করার জন্য শুধু একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার এনা আমি কোনো অবস্থাতেই মনে করি আমি মনে করি বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ মনে করে না কারণ পুরো সোসাইটিটাকে মানে একটা মানে আপনি কি বলবো ইজ লাইক চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি আপনি চাইনিজদের কথা বললেন চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টির ওইভাবে নিয়ে গেছে এবং ভারত হয়তো ভারতের এস্টাবলিশমেন্ট এত এত তাদের এজেন্সি আমি জানি না 
যে বাংলাদেশে যেটা যুক্তরাষ্ট্র বলতে চাচ্ছে বা আমরা আমরা বিভিন্ন ওয়েস্টের পত্রিকায় মাইকেল কুগেলম্যানের পত্রিকায় আমরা অ্যাটলান্টিক পত্রিকায় আমরা দেখেছিলাম যে বাংলাদেশের সোসাইটি সোসাইটিটাকে একদলীয় ডিকটেটোরিয়াল রেজিমের কারণে এটা চায়নার প্রতি লীন হয়ে যাবে এইটা ভালো ভারত কেন বুঝার চেষ্টা করছে না বা করছে না এইটাই আমার আপাতত বলা এবং আপনি যে আরেকটা প্রসঙ্গ আনলেন যে এই এই যে এই যে এই যে পুলিশের যে আপনাদের উত্তরপ্রদেশে বা বিভিন্ন জায়গায় এরকম হয় কিন্তু আমি মনে করি বাংলাদেশেরটা মানে তার চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশি মানে নেপোটিজম হচ্ছে আমাদের সময়ও কম বেশি মানুষ নিজের ডিস্ট্রিক্টের নিজের এলাকার মানুষকে চাকরি দিতে চায় এটাই সব সময় ছিল এটা ছিল না তারা কিন্তু এখন হচ্ছে সেটা অন্য রেভেলে এটা হচ্ছে আপনি বলতে পারেন মনে করেন কেউ কেন এম এ পাস করছে তারে পুলিশের চাকরি দিয়ে তারে পাঁচ বছরের প্রমোশন দিয়ে এসপি বানাই দিয়ে ব্যাপারটা সেই জায়গায় চলে গেছে মানে পুলিশে আমার ডিস্ট্রিক্টের লোক ছিল তাকে আমরা আমি একটা প্রমোশন দিলাম তাকে আমরা মিলিটারিতে তাকে আমরা প্রমোশন দিলাম ইটস নট দ্যাট এটা হচ্ছে মানে কে কে এম এ পাস করছে বি এ পাস করছে গোপালগঞ্জে বা গোপালগঞ্জের আশেপাশের ডিস্ট্রিক্টে সবাইকে চাকরি দাও উইথ ইন টেন ইয়ার্স এ লাইক দ্য চিফ জাস্টিস লাইক মনে করেন ক্যাবিনেট সেক্রেটারি লাইক দ্য মিলিটারি এভরি হয়ার এটা নেপোটিজম আমি বলবো না এটা বলবো যে একদম কি বলবো আপনি আমি আমি ডিকশনারি দিয়ে শব্দ পাই না যে একদম এক টু জেড এমন ভাবে এটা করছে এইটা থেকে আপনি বের হওয়া আগামী দশ বছরে পনেরো বছরে বের হতে পারবে কি না মানে আমার ডাউট আছে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান জয়নাল আবেদিন দাদা যেটা নির্বাচনকে সামনে রেখে একটা চমৎকার একটা এক্সক্লুসিভ একটি আর্টিকেল আপনি লিখেছেন যেটা শিরোনাম হচ্ছে ওয়াই দ্য গোপালগঞ্জ পুলিশ লিগ ইজ এ ফর্মিডেবল ফোর্স ইন বাংলাদেশ এবং এটার সাবহিডিংয়ে তিনি লিখেছেন যে এ সিলেক্ট ক্লিক অফ সিনিয়র পুলিশ অফিসার হু হেইল ফ্রম দ্য বার্থ প্লেস অফ প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা আর কি টু মেনটেইনিং ল অ্যান্ড অর্ডার ইন ঢাকা অ্যান্ড এলফার তো আমরা কিন্তু দাদা এরকম কিন্তু আমরা মানে পৃথিবীর আর কোনো দেশে আছে কিনা আমরা জানি না যে একটা মানে ষোলো কোটি জনগোষ্ঠীর একটা দেশের আপনার এতগুলো জেলা বা উপজেলা থাকলে দেখা যাচ্ছে এখানে একটি পার্টিকুলার জেলা এই গোপালগঞ্জ এই একটি ডিস্ট্রিক্ট থেকেই কিন্তু পুলিশ হায়ার করতে শেখ হাসিনার অত্যন্ত বেশি আগ্রহ এবং আগ্রহ হবেই বা না কেন কারণ তারা তার মোর আস্থাভাজন এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে এদেরকে যদি টপ র্যাঙ্কে বসানো হয় তাহলে হয়তো আপকামিং যে ইলেকশনটা আছে সেই ইলেকশনের ক্ষেত্রে আপনি জানেন যেটা ল অ্যান্ড অর্ডার ডিসঅর্ডার হয়ে যাবে মানে সেটা মেনটেন করার জন্য তার আসলে এই ধরনেরই পুলিশ দরকার যারা ওই বিরোধী পক্ষকে বা যারা টু সাপ্রেস দ্য ভয়েস অফ ডিসেন্ট এটাই একমাত্র উপায় যে তার এই পুলিশ বাহিনীকে দিয়ে তিনি কাজ করবে যেজন্য আপনি খুব রাইটলি একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন যে পুলিশ লিগ অর্থাৎ এখন ওই আওয়ামী লীগ বা যুব লীগ এদের মতো এখন তারা আরেকটা ফোর্স গঠন করেছে যেটা হচ্ছে পুলিশ লিগ তো দাদা যদি একটু ব্যাখ্যা করেন যে এই আর্টিকেলটা সম্পর্কে আপনি যে লিখেছেন এবং এই যে পুলিশ বাহিনীকে যে তারা একটা গোপালগঞ্জ করণ করেছেন এই বিষয়টা যদি একটু আপনি বলেন আমার মনে হয় যে এটা আমাদের সাউথ এশিয়াতে একটা ভেরি কমন ফিচার যেটা আমাদের ইন্ডিয়াতেও আছে ইটস নট দ্যাট এই জিনিসগুলো ইন্ডিয়াতে হয় না আমাদের উত্তরপ্রদেশে হয় বিহারে হয় নানান জায়গায় হয় যে আমাদের উত্তরপ্রদেশে দেখবো যে এখন যে সরকার আছে আর কি বিজেপি সরকার তারা একটা পার্টিকুলার শ্রেণীর লোকজনকে পুলিশের পুলিশ থানার অফিসার ইন চার্জ বানায় বা এসপি বানায় যাতে ওদের ওই কাস্ট ইকুয়েশনগুলোকে মাথায় রেখে এগুলো করা হয় তো ইন মাচ দ্য সেম ওয়ে বাংলাদেশে হয়তো বাংলাদেশের তো এরিয়াটা ছোট আর কি হ্যাঁ তো তো ওই মানে ওই স্কেলে দেখতে গেলে গোপালগঞ্জ জায়গাটা খুব মানে মানে জাস্ট মানে বাংলাদেশের এই সরকার ডিভিশনাল কমিশনার ডিভিশনগুলোর থেকে ডাউনওয়ার্ডস 
ওই হায়ারার্কিতে নিজেদের লোকজনকে বসিয়ে রেখেছে উইচ ইজ গোয়িং টু আলটিমেটলি যে আমাদের কাছে তো কোনো এভিডেন্স নেই বাট ইট ইস ফিয়ার্ড আর অ্যানেকটোটাল এভিডেন্স যেটা সাজেস্ট করে দ্যাট এই পুলিশ ফোর্সকে হয়তো কোনো না কোনোভাবে কাজে লাগাবার একটা চেষ্টা হতে পারে ইলেকশনের সময় সো দ্যাট সো দ্যাট দ্য রেজাল্টস গো ইন ফেভার অফ দি আওয়ামী লীগ ধন্যবাদ তো এ পর্যায়ে দাদা আমি আরেকটি আপনার আর্টিকেল সেটি নিয়ে আপনার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটা হচ্ছে আপনি লিখেছেন যে ওয়াজ সেপ্টেম্বর টোয়েন্টি সেভেন্থ হাসিনা সুলিভেন মিটিং পুট টুগেদার বাই অ্যান ইন্ডিয়ান অফিসিয়াল এবং এটা সাবেনিং আপনি লিখেছেন যে থ্রি ইস্যুজ ওয়ার রেজ বাই দ্য আমেরিকান টিম দ্য ফোর্থ ওয়াজ রিপোর্টেডলি রেজ বাই শেখ হাসিনা ওয়াজ ডিসাটিসফাইড উইথ দ্য ইউএস টিমস রেসপন্স তো এখানকার আপনার এই লেখার থেকে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে একটা মানে ওই ভারতীয় মানে অফিসিয়াল যারা তাদের মধ্যস্থতাতেই এই মিটিংটি হয়েছে তো তাই যদি হয়ে থাকে দাদা তাহলে তো বোঝা যাচ্ছে যে ভারত তো এখনও তাহলে শেখ হাসিনাকেই ক্ষমতায় রাখতে চাচ্ছে কারণ আমরা তো জেনেছিলাম যে শেখ হাসিনা তো এখানকার কোনো হাই অফিসিয়ালদের সাথে সে সাক্ষাৎই করতে পারেনি কিন্তু পরবর্তীতে এই মিটিং হওয়ার অনেক দিন পরে আমরা জানতে পারলাম যে জেক তুলিবানের সাথে তার একটা মিটিং হয়েছিল তো এখন আমাদের বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টারের একটা মিটিং যদি ভারতীয় অফিসিয়ালদের মধ্যস্থতায় হয় তাহলে এটা কি আসলে আমরা কি দাবি করতে পারি যেটা একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র আপনার রেসপন্স জানতে চাই বিষয়টা দেখুন একটা একটা পার্টিকুলার মিটিং এর ইয়েটাকে আমরা কেন্দ্র করে সেটা বলতে পারি না যে একটা রাষ্ট্র স্বাধীন বা না পরাধীন বা হোয়াট এভার তো আমরা এইটুকু বলতে পারি যে হ্যাঁ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস এ অনেক সময় থার্ড পার্টি মিডিয়েশন দরকার হয় থার্ড পার্টি পুশ দরকার হয় থার্ড পার্টি হেল্প দরকার হয় তো ইফ ওয়ান স্টেট ইজ ট্রাইং টু পুট টুগেদার টু 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 ডিফারেন্ট অফিসিয়ালস অফ টু ডিফারেন্ট পাবলিক অফিসিয়ালস অফ টু ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ তার মধ্যে আমি খুব একটা নেগেটিভ কিছু দেখি না হ্যাঁ হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট হিয়ার ইজ দ্য ইস্যুজ দ্যাট ওয়ার ডিসকাসড অ্যান্ড ওয়েদার এই ইস্যুজগুলোর কোনো কোনো রেজলিউশন মানে ওই মুহূর্তে তো আর রেজলিউশন হয় না এগুলো চর্চা হয় এগুলো ডিসকাস হয় তারপরে সময় লাগে এগুলো রেজলভ করতে কিন্তু কিন্তু কিছু কিছু ইস্যুজ আছে uh that were raised not probably that was that was that was in fact one issue was raised which uh probably amar mone hoyeche je ektu state relationship er theke ektu alada dhoroner ektu personal level shekhane ami joto tuku bujhte perechi americans ra adi jack sullivan er shonge je uni je chilen ar onar shonge je officials ra chilo আমার যেটা জানতে পেরেছি সেটা হলো যে ওনারা হয়তো সেখানে শেখ হাসিনার যে প্রপোজ করেছিলেন বা কিছু জিনিস চাইছিলেন ওনাদের থেকে সেটা হয়তো ওনারা ফুলফিল করতে পারেননি আর ওনারা হয়তো সেটা বলেছেন যে দ উইল টেক ইটস ওন কোর্স কোর্স উনি এটাও হয়তো ওনারা এটাও বলেছেন যে আমাদের যে হাইয়েস্ট অফ হাই অফিসিয়ালস তাদের তাদের ছেলে পেলেদের বা তাদের রিলেটিভসদেরও কোনো ছাড় দেওয়া হয় না 
কেন কি না একবার যখন একটা পার্টিকুলার ম্যাটার একটা লিগাল প্রসেস এর মধ্যে চলে যায় তখন ওটা একটা পয়েন্ট ওটা একটা ইরেভার্সিবল জিনিস হয়ে যায় তো সেই জিনিসগুলো ওই ইনস্টিটিউশনস ওই দেশগুলোতে আছে বলে এই জিনিসগুলো হয়তো অনেকটা রক্ষা করা ওনারা রক্ষা করতে পারছেন যেটা হয়তো আমাদের দেশে বা আমাদের এই অঞ্চলে যে দেশগুলো আছে সেখানে সেই জিনিসগুলো হয় না এবং আমাদের বাংলাদেশের একটি পত্রিকা মানব জমিন তারা বলেছে যে এই মিটিংটি নাকি অ্যাব্রাপ্টলি এটা এন্ড হয়ে গিয়েছিল তো হোয়াট মাইট বি দ্য রিজন ওয়াই ইট হ্যাড টু এন্ড অ্যাব্রাপ্টলি আপনার কি মনে হয় আমার মনে হয় অ্যাব্রাপ্টলি এন্ড হওয়ার কারণটা ওখানেই যে যখন যখন একটা সাইড একটা জিনিস প্রপোজ করছে একটা পার্টিকুলার ম্যাটার প্রপোজ করছে ইভেন ইফ ইট ইস অফ আ পার্সোনাল নেচার আর সেখানে যদি আইন জড়িত থাকে সেখানে যদি ল জড়িত থাকে সেখানে যদি ল এনফোর্সমেন্ট জড়িত থাকে তখন বোধ সেখানে আমেরিকার মতন একটি রাজ্য একটি স্টেট যেখানে ইনস্টিটিউশনস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেখানে হয়তো এই পার্সোনাল ইন্টারভেনশন বা সাইডে কথা বলে এটাকে মিটিয়ে নেওয়া এই জিনিসগুলো হয়তো ঠিক মতন ওটা কাজ করে না আর ধন্যবাদ বিএমপির এক দফা দাবিতে উত্তাল হয়ে মানুষ জেগে উঠেছে রিজভি বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভি বলেছেন সরকারের পদত্যাগ সহ নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণ এক দফা দাবিতে সারা দেশে উত্তাল হয়ে উঠেছে মানুষ জেগে উঠেছে মানুষ মঙ্গলবার সতেরোই অক্টোবর বিকেলে নয়াপল্টনে বিএমপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন রিজভি বলেন মিথ্যাচার অপপ্রচার বিভ্রান্তি স্মরণেই যেন আওয়ামী লীগ নেতাদের সহজাত প্রবৃত্তি এরা ডাকাতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে ব্যাংক ডাকাতি অন্যের জমি জিরাট ডাকাতি মানুষের নাগরিক অধিকার ডাকাতি ব্যালট বক্স ডাকাতি সহ সমগ্র নির্বাচন পদ্ধতিতে পদ্ধতিকে ডাকাতি করা ছাড়া তাদের রাজনীতির কোনো নীতি ও আদর্শ নেই এক ভয়ানক অবিচার আর অনাচারের রাজত্ব কায়েম করে অপপ্রচারের উপর টিকে থাকতে হয় অবৈধ ক্ষমতাসীনদের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে কুলসিত করে জবাবদিহিতাহীন ও অসীম ক্ষমতাশীল সরকার কায়েম করেছে জনগণের ক্ষমতাকে হরণ করে আর এ কারণেই দেশের সম্পদ লুণ্ঠন ও অর্থপ্রচার পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব শিরোপা অর্জন করেছে আওয়ামী লীগ সরকার এদিকে সরকারি ব্যর্থতায় খাদ্যপণ্যের চরম মুদ্রস্ফীতিতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন কাটছে অনাহারে অর্ধাহারে রোগে শোখে কাহিল সাধারণ মানুষ এ বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যুর পিরামিড জমেছে কিন্তু এ বিষয়ে সরকার ভ্রুক্ষেভীন তিনি বলেন এখন চরম সংকট বিরাজ করছে জাতীয় জীবনে এই ক্লান্তিকালে এ দেশের মানবাধিকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বেশি কথা বললে সব বন্ধ করে দেব এই হুমকি জনগণের বিরুদ্ধে জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং অন্যায্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী এ ধরনের হুমকি দিয়েছেন আর সেই কারণেই অপপ্রচার আর বানোয়াট বক্তব্য সরাচ্ছেন আওয়ামী লীগের নেতারা ও সরকারের মন্ত্রীরা বিএনপির এই মুখপাত্র বলেন সরকারের পদত্যাগ সহ নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণ এক দফা দাবিতে সারা দেশে উত্তাল হয়ে উঠেছে জনগণ জেগে উঠেছে মানুষ হারানো ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য জনগণের সম্মিলিত মিছিল রাজপথকে প্রকল্পিত করেছে বিএনপি সভা সমাবেশ মিছিল মিটিং স্লোগানে চারিদিক থেকে জনগণের মিলিত স্রোত দেখে হত বিহলত হয়ে পড়েছে ক্ষমতালোভী আওয়ামী লীগ সরকার বাক স্বাধীনতা প্রয়োগের জন্য অনেক মানুষ জেল জুলুম হামলা মামলার শিকার হয়েও রাজপথে তাদের সরব উপস্থিতির কোনো কমতি হয়নি শেখ হাসিনার পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আন্দোলনের গতি প্রকৃতি পরিবর্তন হবে না তা আবারও তীব্রতর হবে মাত্রা ছাড়া আওয়ামী লীগ সন্ত্রাস ও পুলিশ আক্রমণের মুখ্য গণতন্ত্রকামী মানুষ গণতন্ত্র ফেরানোর প্রচেষ্টায় অক্লান্ত রয়েছে তাই অত্যাচারী ও অনাচারী আওয়ামী সরকার ও তাদের 
দোসররা বিএনপি সভা সমাবেশ নিয়ে নানামুখী ষড়যন্ত্র চক্রান্ত ও অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে বলেন রিজভি আগামীকাল বুধবার বেলা দুটায় নয়া পল্টনস্থ বিএনপির কেন্দ্র কার্যালয়ের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ উদ্যোগে জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে রিজভি বলেন বিএনপি অহিত এই জনসমাবেশ সম্পর্কে বিভ্রান্ত সরানোর জন্য সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা নানাভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে কিন্তু তাতে কোনো কাজ হবে না জনগণ কিন্তু গভীর নিদ্রায় অচেতন নয় মানুষ যুগের জয়যাত্রার পথে আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের সৌধ ভেঙ্গে জনগণ প্রতিষ্ঠা করবে নিজেদের মালিকানা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ চলমান আন্দোলনের বিজয়ের সিংহ দুয়ারে অভিমূত অগ্রসর হচ্ছে আমি ঢাকাবাসী সহ বিএনপির সকল পর্যায়ের নেতাকর্মী সমর্থকদের চা সরকারি চক্রান্ত ও অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে আগামীকাল অনুষ্ঠিত জনসমাবেশকে সার্থক ও সফল করার জন্য উদ্ধাত আহ্বান জানাচ্ছি এ সময় সারা দেশে ক্ষমতাসীনদের হামলা পুলিশ বাহিনী কীর্তিক হামলা মামলা ও গ্রেপ্তারের বিবরণ তুলে ধরেন রিজভি সম্মানিত প্রিয় দর্শক এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি লাইক কমেন্ট ও বেশি বেশি শেয়ার করুন এরকম ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন আসসালামু আলাইকুম